for face. Let's try. So, ito no. Example na po natin at uh, i-apply na po natin no, yung uh, konsepto ng direct variation para po mas maintindihan po natin. Level 1. Oh, talagang ile-level-level na lang po natin. No? Actually, hindi ako nakakamali. We have 4 levels no? para po naman uh, kapag kayo na yung gagawa mismo, no? kapag nagbigay na po ako ng activity sa inyo, eh, masusubaybayan nyo siya at may isa-isa ninyo no para may guide po kayo no so level 1 po muna tayo syempre pag level 1 medyo easy na ng konti write the equation of the following statement so ira-write lang natin equation no for number 1 no a commuter's fare f varies directly as the distance d of his destination so nilagyan na lang po natin ng ano no ng variable no uh, hindi naman as always y is equals to kx o hindi naman laging y at x ang ating variable, no? So, ganito po, ano? O, paano yan? A computer's fare, f, ginawa na natin f, varies directly as the distance d of its destination. So, paano po natin yan translate mathematically? So, ang translation po niyan ay, kung may sagot kayo, sabay-sabay tayo, no? f was to kd. It only means that f varies directly to d. Or, fare, varies directly to the distance. Totoo ba? Yes, totoo naman no, na ang pamasahe ng isang commuter ay nakadepende, no, yung ibabayad niya, ay nakadepende dun sa layo ng kanyang pupuntahan. Tama ba? Kung malapit lang yung pupuntahan mo, medyo lesser yung iyong babayaran. Pero kung masyadong malayo ang pupuntahan mo, ibig sabihin lang nun, madadagdagan o medyo mas mahal ang iyong babayaran. Number two, the weight, W, of an object is directly proportional to its mass, M. So, paano yun, sir? Hindi siya baris directly. Ang nakalagay po, directly proportional. Kung mapapansin po ninyo, di ba yung kanina yung binanggit po natin, pare-parehas lang po yan na direct variation. So, ano pong sagot natin? Ano po yung mathematical translation po niya? Ang mathematical translation po niya, sabay-sabay po tayo, ay W is equals to K, M. It means that W is directly proportional to M. Or, weight is directly proportional to mass. Next, number three. The area, A, of a triangle is proportional to its height, H. So, ano yung mathematical translation po niya? Ang mathematical translation po niya, sabay-sabay po ulit tayo, ay A is equals to KH. Means, A is proportional to H. Or, area is proportional to height. Level 2. Ayan ha, level 2. Oh, madali lang naman yung level 1, di ba? So, kayang-kaya nyo na, doon sa level 1, na kapag nagbigay na ako ng uh, activity, eh, masasagutan nyo na siya. Doon naman tayo sa level 2. Ano ba meron sa level 2? Write an equation where Y varies directly as X and find the constant of variation. So, ito na po, ano? So, ano pong gagawin natin dyan? No? Sabi dyan, write an equation where y varies directly as x. So, susundin po natin, no? Mag-aan lang tayo sandali. Magpapalit tayo ng pointer. y equals to k x. Meaning, y varies directly as x. Yan po yung susundin po natin. And then, we have to find the constant of variation. Ano ba yung constant? Yan po yung k. So, hahanapin po natin yung k. How can we able to find for the value of k? So, madali lang po yan. Ang gagawin lang po natin ay substitution. Wherein, kung ano yung value dun sa given, eh, isa-substitute lang natin dito sa ating equation. So, 28 in place of y. Yan. Equals to k, which is our constant. What's the value of x? The value of x is 7. Yan. 28 equals to k, 7. Kasi sinubstitute na po natin yung value ng y at yung value po ng x according to the given. So, what comes next? Sahanapin na po natin yung value kasi ng k. Ang gagawin po natin dyan ay we will divide both sides by 7. Bakit? Para po, syempre, ma- alis na po natin yung, or magawa na po natin mapag-isa yung k. Bakit? Kasi makakancel na po natin yan. Kasi 7 divided by 7 is 1. 
So, K1 na yun, eh, yung 1 naman ay hindi na natin sinusulat. So, we have here K equals to 28 divided by 7. So, 28 divided by 7 is 4. And, so, meaning, K equals to 4. So, meaning, 4 is the value of our constant. So, ano na yung magiging equation natin? Ang magiging equation of the variation is y equals to 4x. Ayan ha? Bakit? Kasi we already got the value of the constant or the value of k which is 4. Write an equation where y varies directly as x and find the constant of variation. So, ganun lang po ulit, no? So, kasi nga, y varies directly as x. So, y equals to k x. So, isa-substitute po natin yung value ng y according to sa given. Ang y daw equals to 15, kaya meron tayong 15 equals to k. Yan po yung hahanapin natin. Hinahanap po natin yung value ng constant. At ang value ng x po ay 35. Yan. So, ano pong susunod? Ang susunod po niyan ay kailangan maging mapag-isa po natin yung k. So, I-divide po natin ito, both sides of the equation by 35. Yan. Para ito po, 35 divided by 35, the answer is 1. So, K okay na lang ang matitira po. No? So, sulatan na natin. K equals to 15 over 35. Yan. 15 over 35 Ah, uh, both of them are divisible by what number? Siyempre, divisible sila by 5. Disimplify po natin. So, 15 divided by 5, so meron tayong 3. Ma? And 35 divided by 5, meron po tayong 7. So, ibig sabihin po, ang value ng k natin ay equals to 3 over 7. So, ano na po yung ating equation? Ang equation po natin ay y equals to 3 over 7 x. Yan. Next po. So, sa level 3 naman po tayo. Sa level 3, find the values as indicated where y varies directly as x. So, ganun pa rin naman, no? Kaya lang dito sa given po natin, kung mapapasahin po natin, no? If y is equals to 12, when x is equals to 4, Find y when x equals to 30. So, hahanapin natin yung value ng y. So, paano natin hahanapin yun? No? Meron tayong ano, step para kunin yan. Una, uh, hanapin muna natin dito using this. Let's find the value of k. No? Hanapin muna natin yung value ng constant. So, paano yun? So, syempre, y varies directly as x. Yan. Tapos, substitute. We have 12. Kasi 12 nga yun, di ba? Uh, equals to k. The value of x is 4. Yeah. And then, palit tayo ng kulay. And then, divide both sides tayo by 4. So, cancel na yan, no? So, meron tayong k. Our constant natin is 12 over 4. 12 divided by 4 is, ilan? Di ba? 3. So, meron na tayong uh, equation. Ang equation po natin ay y equals to the value of k is 3 x. Ayan. Ayan na yung equation natin. Yan na ba yung sagot? Hindi pa kasi may pinapahanap pa sa atin. Ang hinahanap pa, ang pinapahanap po sa atin is yung value ng y. So, gamitin po natin to, no? So, find y. Yung y po natin ay nawawala, no? Y. So, yan po hinahanap natin. 3 x equals to 30. Yan. Now, 3 times 30, that is 90. So, y equals to 90. So, yan na po yung sagot po natin. Ang y daw, yung hinahanap sa atin, equals sa 90, yan, 90, when x equals to 30. Yan. Next, ano bang meron sa level? 4. So, sa level 4 po, no, solve for the following using the concept of direct variation. Ala, word problems na, no? So, tingnan po natin, no? Okay, basahin natin. 
The sales weekly salary is directly proportional to the number of hours she works at the burger store. Her salary is 180 pesos for 12 hours of work. Find the amount of 40 hours of work. So, paano yun, no? Okay, ganito, no? Uh, para mas maintindihan natin, medyo himay-himay natin ng konti. Si Giselle daw ay may weekly salary na directly proportional naman dun sa number of hours na nagtatrabaho siya dun sa burger store. Ang sahod niya ay 180 pesos para sa 12 hours na trabaho. So ngayon, ang hinahanap po ay magkano naman kaya ang sahod ni Giselle kapag nagtrabaho naman siya ng 40 hours. So ang una po natin gawin ay gawin po natin ito ng mathematical equation. O weekly salary, o gawin na natin yung weekly salary as S. Directly proportional, so yung K natin, dito, yung constant, to the number of hours she works. So number of hours, so gawin na lang natin H. So S is equals to KH. Meaning, salary is directly proportional to the number of hours she works. Now, yung una natin, S is 180. No? Yung salary is equal to K times 12. Kasi yung H natin, ano ba yung H natin? Una is 12 hours, di ba? 12 hours of work. So, ang susunod po natin dito ay, we will divide both sides by 12. Para makuha natin yung value ng K o ng ating constant. So, cancel po natin ito kasi 12 divided by 12 is 1. So, we have K o oh, 180 over 12. 180 over 12 is equal to 15. Hey, 15. So, K is equals to 15. Kaya, ang equation po natin ay S equals to 15 H. Yan. Yan po yung gagamitin natin dun sa susunod nating isosolve. Dahil ang pinapahanap po sa atin ay magkano kaya yung sahod ni Giselle kapag ka 40 hours na siya nagtrabaho. So, gamitin po natin ito, ano? S equals to 15H. So, pinapahanap sa atin is yung salary, 15, and then the value of H is 40 hours of work. So, S equals to 15 times 40. 15 times 40 is 600. So, S equals to 600. I-box na po natin ito, ha? Yan po yung ating sagot. So, meaning, 180 pesos ang sahod ni Giselle kapag siya ay nagtrabaho ng 12 hours. Pero kapag siya naman ay nagtrabaho ng 40 hours, ang sahod niya o yung kanyang salary ay 600 pesos. Saur! Saur! Next po tayo. Solve for the following using the concepts of direct variation. Every three months, Laika can save 1,050 pesos. In how many years would she save 8,400 pesos? Paano kaya ito? Ang usapan dito ay ano, no? pagtitipid, no? nakakapag-save. Uh, according to the problem, kada tatlong buwan daw, si Laika ay nakakapag-save ng 1,050 pesos. No? Ngayon daw, ilang taon kaya ang kanyang bubunuin para makapag-save siya ng 8,400? So talagang ano yun ha, so na every three months, uh, nakakapag-save itong si Laika ng 1,050. Kaya ang tinatanong dito, ilang taon kaya para makakolekta siya o makapag-save siya o makapag-ipon siya ng halagang 8,400? Ilang taon kaya yung aabutin? So ang gagawin po natin is gawan po natin ng mathematical Equation. So, ang ginawa ko po ay M is equals to KS. What does it mean? Yung M po is stands for the months. At yung K po yung constant, syempre. At yung S po for the savings. No? So, months. Ilang buwan? 3. Equals to K. And then, S. The savings. Ang una yung savings for 3 months ay 1,050. Yan. Nagyan natin ng ano para di kayo malito. Yan. So, change tayo na pointer. So, 3 is equals to K. 1,050. What are we going to do is to what? Divide both sides by 1,050. Yan. So, cancel po natin to. So, we have the value of K. K. Ang constant po natin is equals to 3 over 1,050. Now, huwag na po muna natin i-divide. No? Hayaan na natin ganyan muna yung value ng constant natin. Tapos, gawin po natin ay ito yung gagamitin po natin. M equals to 
the value of k is 3 over 1050 and then s which is the savings. O ngayon, proceed po tayo dun sa tanong. Ang tanong po rito, in how many years would like a save 8,400? So, ang given yung savings po natin, ang tinatanong is kung ilang taon. So, gawin po natin months equals to 3 over 1,050 and then substitute na po natin yung value ng S. Ang value ng S po natin ay 8,400. Now, ang next po natin ay imumultiply po natin itong 8,400 sa 3. So, ilang po yun? So, 8,400 times 3 is 25,200. Pangit na sulat ko. <laughs> Ulitin ko nga. 8,400 times 3 is 25,200. Over 1,050. Yan. O, i-divide po natin yan. Pag din po natin yan, 25,200 divided by 1,050, ang sagot po ay 24. So, ang M po natin ay 24. Tanong, yan na po ba yung sagot natin? Hindi pa po. Kasi ang tanong po talaga, in how many years, no? ilang taon, bago maipon ni Laika yung 8,400. So, ang may sagot po natin is yung months. 24 months. So, kung 24 months, ilang taon? So, meron tayong 2 years. So, the answer is 2 Years. Bakit 2 years, sir? Eh, di ba, sa isang taon, meron tayong 12 months. So, kung dalawang taon siya, meron tayong 24 months. So, meaning, kung iaano po natin, no, para mas maintindihan, for every 3 months, meron si Laika na nakasisave na 1,050. So, para makapag-save si Laika ng 8,400, aabutin siya ng 2 years. Okay? So, two years is our answer. Okay na po. So, sana po nakatulong. So, guys, actually, meron pa pong ibang way para masolve yung direct variation. Ito pong ginawa po muna natin ay basic, no? Naglay muna tayo ng foundation para sa direct variation. Mas maganda kasi yung, ano, yung foundation po natin sa pagkatuto po natin ay matibay po muna bago tayo sumubok muna ng ibang way, no? Para hindi po tayo maganda lito-lito. So, yung another way na ituturo ko ay itatry po natin i-present sa susunod na video. Ngayon, kung advanced learner kayo at uh, gusto nyo subukan, mas maganda po yun. Uh, sa mathematics, gaya po na sinasabi ko ay kung saan kayo mas madadalian at tama naman yung proseso at tama naman yung sagot ninyo, okay po tayo dyan. Diba? So, hanggang dito na labang hanggang sa susunod. Kaya, stay safe po sa aking mga estudyante at stay safe po sa mga makakapanood ko nito. Paalam! Diyan ka lang, cool ka lang, dyan sa bahay mag-ibang Huwag ka muna lumabas para sa iyong kapakanan Pumikit ka lang saglit at sa Diyos ay lumapit Sigurado ako siyang mawawala ang iyong bat